Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Today's video tutorial is about how to host, schedule, and invite meeting in Zoom using mobile phone. So, let's start! Install tayo ng Zoom app from Google Play Store sa ating phone. Una kong ituturo sa inyo yung pag-join ng meeting. Hindi nyo kailangan mag-sign up or mag-sign in sa pag-join sa meeting. I-click nyo lang yung join meeting. I-enter lang natin yung ating meeting ID. At pwede natin ayusin ang mga option na nasa ilalim. Then connect to audio. Turn off my video before tayo mag-join. Then join meeting. Pero yung pinaka-easy way ay yung... I-click lang natin yung link na shinare sa atin ng host ng meeting. Then, mapupunta na tayo sa site ng Zoom. Sa pag-host ng meeting sa Zoom, kung wala pa tayong account, just click sign up and sign in kung meron na. So, enter nyo lang ang inyong account, then password. After natin makasign in, nakikita natin ang apat na icon na nasa taas. New meeting, join, schedule, and share screen. So, ituturo ko sa inyo ang pag-schedule ng meeting. So, click schedule. Then, makikita ninyo yung mga ipifill up nyo. So, yung title ng ating meeting. Date kung kailan tayo magpapameeting. Iset din natin yung oras na mag-start ang ating meeting from to kung kailan naman ito matatapos. Pero dahil free version lamang ni Zoom, ang meron ako, so expected niyo na makakat ito after 40 minutes. I-recure niyo na lang um, yung inyong meeting, same as meeting ID naman. Double check natin yung time zone. So, dapat yan ay GFT plus 8, Philippine Standard Time. Then, set natin yung iba pang settings. So, use personal meeting ID. Pwede natin i-on, pwede i-off. Yung record meeting password, pwede i-on, pwede i-off. Enable waiting room, pwede i-on, pwede i-off. Then, host video on, participant video on. I-turn on natin yan. Then, add the calendar, pwede. So, iset lang natin. Yan. So, nakaschedule na siya. So, allow lang natin. Pwede tayo mag-invite through GP, PayPal. Then, ganyan yung nakikita niyo yung ating meeting meetings. Kung gusto natin mag-start, click lang natin yung start. Kung gusto natin mag-invite, click lang ang invite. Halimbawa, sa messenger. So, copy ko. Lalagay ko sa messenger. Sa send ko lang. Just click send. Then if we want to start na yung meeting and if we want to delete them. Paano naman kung gusto na natin mag-start ng meeting? So, just click new meeting. Then ilitaw itong mga settings na to. So, video on, ito turn on ko. Then use personal meeting, turn off ko. Then start a meeting. So, pag nag-connect na, ganyan na po ang makikita natin. Dahil nakaturn na ng ating video, makikita niyo ang inyong mga sarili. Then, pwede natin swipe. Sa ilalim, makikita natin ng mga icons. Stop video kung ayaw niyo makita ang inyong mukha. Pag tinurn off niyo ang lilitaw ay yung profile niyo sa account niyo sa Zoom. Click natin yung more. So, makikita ninyo yung meeting setting and chat. So, ito yung itsura ng ating meeting settings. Pwede ninyong i-turn on and turn off yung mga settings. If you want to invite a participant, just click invite. Then, send natin yung uh, meeting ID. Pag may participant na tayo na gustong mag-join, makikita natin iyon. So, lilitaw iyon sa ating screen. Just click Admit. So, paano naman pag gusto natin mag-screen sharing? So, just click Screen. Nalilitaw yung mga options. 
Marami tayong pagpipilian kung saan natin kukunin yung ating ipipreset. So, pwedeng sa Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, Photo, Document, Web URL, Bookmark, Screen, or Whiteboard. So, sa akin, uh, ang gagamitin ko ay screen kung saan makikita nila yung aking mga uh, activities sa phone, including yung dinownload kong PowerPoint na isi-screen share ko sa aking mga participant. Balik tayo sa Zoom settings. So, sa ilan yung makikita natin ang mga logo kung saan yung mute and stop video. So, ito turn off nyo lang yung start video kung ayon yung makita yung sarili nyo uh, sa video or yung profile yung gusto nyo makita sa mismong meeting. Then, mute kung hindi ka magsasalita. Sa panel naman natin, imi-mute ang ating mga participant. Just click the participant As host ng meeting, kayang-kaya nyo i-mute yung mga uh, participant nyo. Then, kaya nyo rin stop video nila. Pero, usually, mute lang. So, ayan. Disadvantage for using mobile uh, phone in using Zoom app is participant is only for person per screen. We need to swipe para makita natin yung ibang participant. But in Zoom desktop, capture 25 participants in one screen. Uh, the other one is, yung Zoom recording is depends dun sa unit ng ating phone. But ang advantage naman, ang Zoom mobile is very convenient. So anytime, pwede tayong makapag-meeting and and makakapag-present tayo even mobile phone lang ang ating gamit. So, thank you for watching.